కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం కాసేపటికి ఇదే ముగిసింది సమావేశంలో ఆయా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులతో అధ్యక్షకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చలు జరుపుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనతో తెలంగాణ నుంచి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఉన్నారు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు చెప్పండి సార్ ఈ సమావేశంలో ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఏం చర్చించారు సార్ ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం ఉదయం జరిగింది దాని తదుపరి కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ ఒక ఐదు ఆరు గ్రూపులుగా ఏర్పడి దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని రాష్ట్రాలను కొన్ని కొన్ని గ్రూపులుగా తీసుకొని వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ముఖ్య నాయకులు పీసీసీ అధ్యక్షులు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లు కార్యదర్శులు దాని తర్వాత సీఎల్పీ నాయకుల యొక్క అభిప్రాయం తీసుకుంటా ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం రాహుల్ గాంధీ గారు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని బాధ్యతలు చేపట్టాలి సంతోష సమయంలో అధికారం వచ్చినప్పుడు బాధ్యతలు తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా మీరు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రధానమంత్రి కావాలి కాకపోయినా అభ్యంతరం లేకుండే కానీ ఈరోజు ఉన్నటువంటి నియంతృత్వ ప్రభుత్వంలో ఈ విధమైనటువంటి దేశకు సంబంధించినటువంటి అనేకమైన అప్రజాస్వామిక విధానాలు జరుగుతున్నప్పుడు మీరు త్యాగానికి సంబంధించి ఒక జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీ రాజీవ్ గాంధీ సోనియా గాంధీ వారసులుగా కార్యకర్తగా మూడు సార్లు పార్లమెంటుకు ఎన్నికై అనేక రకాలుగా ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా మీరు తప్పకుండా ఏసీసీ బాధ్యతలు చేపట్టాలని ముక్త కంఠంతో అన్ని రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు ఈరోజు చెప్పడం జరుగుతుంది నేను అనుకుంటాను తప్పకుండా మా అందరి అంగీ ఆలోచన విజ్ఞప్తిని తిరస్కరిస్తారని అనుకోను తపకుండా సాయంత్రం మళ్ళీ ఒక సమావేశం జరిగి ఇందులో ఈ రోజు నిర్ణయం జరుగుతుందని ఆకాంక్షిస్తున్నాను జరగాలని కోరుకుంటాను పదే పదే మూడు నెలల నుంచి అదే చెప్తున్నాను నేను వర్క్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉండలేను వేరే వాళ్ళని కొత్త వారిని గాంధీ కుటుంబం కాకుండా వేరే వారిని ఎంచుకోని చెప్తున్నారు అయినప్పటికీ మీరు ఎందుకు ఇంత ఒత్తిడి చేస్తున్నారు ఆయనకు ఇష్టం లేని సందర్భంలో కూడా ఈ రోజు సమావేశం కూడా ఆ విషయం ఏనా అయింది అవును అందుకే ఎవరు కూడా ఆ బాధ్యతలు చేపట్టడానికి సంబంధించి ముందుకు వస్తున్నప్పటికి కూడా ముందుకు రాకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ అంశానికి ప్రాధాన్యత లేకుండా మేము రాహుల్ గాంధీ గారి గాంధీ కుటుంబం సంబంధించిన ఈ దేశంతో ముడిపడి ఉన్న గౌరవాన్ని దృష్టి పెట్టుకుని వారు ఉండమని అంటా ఉన్నాం రైట్ రకరకాల కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నేను చెప్తే కదా ఏదైనా చరిత్రను వక్రీకరించే ప్రయత్నం ఇప్పుడు జరుగుతుంది అటువంటి సమయంలో కీలకమైన బాధ్యత గల వ్యక్తి ఈ రోజు లక్షలాది మంది కార్యకర్తల్ని ప్రజల్ని పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని ఈ కట్టుబడేటువంటి అనేకమైనటువంటి సమస్యల మీద పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారు అయితేనే బాగుంటుంది అనేది కూడా స్పష్టమైన తప్ప మీకు ఎవరు కనిపించలేదు ఆ పార్టీలో మిగతా ముకుల్ వాసిక్ కానీ షిండే కానీ ఈ విధంగా ఖర్గే కానీ ఇలాంటి చాలా నాయకులు పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు సో అందు అందరూ ఆ నేపథ్యంలో ఈరోజు సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేశారు అది సీడబ్ల్యూసీ నిర్ణయం చేస్తే ఇది మా అభిప్రాయం సీడబ్ల్యూసీ నిర్ణయం తెలంగాణ కమిటీ నుంచి మీరు ఏమంటారు అసలు తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ యావత్తు మూకుమ్మడిగా అందరం ఐక్యంగా మేము రాహుల్ గాంధీ గారు అధ్యక్షుడు ఉండాలని కోరినాం ఓకే సిబ్లీసీలో మా రాష్ట్రం తరఫు నుంచి ముక్త కంఠంగా చెప్పాము రాహుల్ గాంధీ మళ్లీ బాధ్యతలు చేపట్టాలి త్వరలోనే బాధ్యతలు చేపడతారని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు ఏదైనప్పటికీ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం కాసేపటికి ముగిసింది ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థులతో ఒక్కొక్కరిగా సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయి ఆ రాష్ట్రాలకు మొత్తం ఐదు గ్రూపులుగా డివైడ్ చేసి మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు అధ్యక్ష పద్ధతిగా ఎవరుంటే బాధ్యత అనేది చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు కాసేపటికి అయితే సమావేశం ముగిసింది మరి కొద్దీ సాయంత్రం పూట ఈరోజు సాయంత్రం కూడా మళ్ళీ సీడబ్ల్యూ సమావేశం మళ్ళీ ఏర్పాటు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఆ సమావేశం సంప్రదింపులకు సంబంధించిన అంశాలపై కూడా చర్చలో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ వరకు కొత్త అధ్యక్షుని ఎన్నుకునేందుకు సీడబ్ల్యూసీ సమావేశము ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తుంది నవరాజ్తో అశోక్ జీ సిక్స్ న్యూస్ న్యూఢిల్లీ